हेलो तो आज हम ये कभी करने वाले हैं लो तो बच्चों कैसे हो आप जो एग्जाम बनाने वाले प्रोफेसर आएंगे तो जो एंट्री वाले जो ट्रेनर्स हैं जो कर रहे हैं तो उनको इस टॉपिक से कुछ ज्यादा ही प्यार है यार मतलब क्यों इसको भर भर के देते हैं से कंफ्यूजन से चाहे जेई एडवांस से चाहे जेई एडवांस से तो इसका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होता है जेई एडवांस में चार पांच क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग आ जाते हैं जेई एडवांस में कुछ क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से बन सकते हैं और रियलिटी में फिर टॉपिक है थोड़ा गलत भी जाता है पर कांसेप्ट्स लगभग एक जैसे इसमें अप्लाई होते हैं एक बार अगर आप स्टार्ट से जब से पढ़ लिए तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं है तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं आप देख सकते हैं जैसे ये टॉपिक है कि इसमें पहले भी बहुत अंदर काम सारे फॉर्म ऑफ एक आते हैं तो ये काफी मतलब लंबी क्लासेस चलेंगे इस समय में ग्रैंड टू टी क्लासेस चलेंगे तब तक ये कंप्लीट हो इस टॉपिक में क्या है इस टॉपिक में एक और एक है रेट इस समय का एप्रोक्सिमेशन है एंगल नॉर्मल है शॉर्ट का डिस्टेंस मॉडल सिटी और ये आप वहाँ पे सामने देख सकते हैं कि ये क्या है पानी में जो टॉपिक्स होते हैं मैंने मेंशन करके मैं साइड में दिया और ऐसे के इन हर टॉपिक्स में लोगों का कुछ या फिर कहीं भी कंसर्ट है या फॉर्मूला वगैरह है वो सब एक तरीके से अप्लाई होते हैं तो आप स्टार्टिंग से समझते चलना है पता है कि आपको ज्यादा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो रेट इस समय में आज तक रहता है कि हम रेट के पीछे करते हैं किसी के रेट पर या कैसे भी चीज़ है वो हम समझे एप्रोक्सिमेशन में हम एप्रोक्सिमेट वैल्यू कुछ माइनस कर देंगे वो हम ना क्या करेंगे टेंजेंट टोटल आपने ऑलरेडी स्टेट आयर करा पड़ा होगा टेंजेंट में ज्यादा से आपने छोटी लाइन में बढ़ा पड़ा होगा और शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब कि दो लाइन से के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है यार किसी पॉइंट से किसी कर्व का शॉर्टेज शॉर्टेज के जो डिस्टेंस को हम कहते हैं कहते हैं वो साइन से है इस टॉपिक के अंदर टॉपिक के अंदर आएंगे मोनोटोन से वगैरह रेंट से भी जो कोई कर्व है वो किस तरीके से बढ़ रहा है या घटता है मतलब उसका बिहेवियर कैसा है या तो बढ़ेगा या घटेगा मतलब किस तरीके से शो कर रहा है कि शेप कैसे बनता है वो मोनोटोन से के अंदर आएगा और कौन क्या करेगी कॉन्वेक्सिटी आप सभी ने इसमें भी पढ़ा होगा कि जो कर रहा है वो कॉन्वेक्स का तो होगा या कॉन्वेक्स का तो होगा वो सारी चीजें हम मतलब अभी इसका आइडिया दे थोड़ा सा या भी क्या है भी क्या है तो हम भी क्या है उसको करवा रहे हैं उसके बाद में कोई डिटेल ना तो यार इस बारे में अगर अगर कोई चीज समझ में आए तो अभी सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन उसके बाद में हम अभी ना डेट मींस कि कोई कर रहे हैं या कोई फंक्शन है या फिर मतलब किसी एक चीज की वैल्यू का मैक्सिमम जो का मिनिमम कि वो फाइंड करना दैट मींस आप तैयार कर लो मैक्सिमम आउटपुट का बेस जो जब आपके पास फैसिलिटी होगी या फिर आप दिमाग से फैसिलिटी तो छोड़ो आप क्योंकि दिल से या दिमाग से मेहनत करो ना तब आप मैक्सिमम अपना आउटपुट दे सकते हो ऐसे फंक्शन अपना मैक्सिमम इनपुट और आउटपुट तब देगा वो इस अंदर फॉर्म करेंगे या इसके अंदर हम चीजें समझेंगे और एम बी टी एन ही वैल्यू जो रोल्स पे या कांग्रेस पे भी उसको हम इस तरह से अप्लाई किया जाता है वो सारे अपने लास्ट में कुछ मेंस के लिए जैसे एक्टिव प्रॉब्लम्स हैं सब को कंक्लूड करके कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और सारे में लास्ट में पड़ेंगे सबसे पहले हम आ जाते हैं रेट मेजरमेंट इस रेट मेजरमेंट आपको पता ही होगा ऑलरेडी जिसने आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी होती है वो क्या होती है जो वेग होता है वो क्या होता है वो होता है दूरी में परिवर्तन समय के साथ परिवर्तन की दर या फिर कहें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम या क्या कहा जाता है v इक्वल्स टू ps by dt इस तरह से लिख सकते हैं वेलोसिटी को आपने ऑलरेडी किस में ये चीजें कर रहे हैं स्टार्ट किया है ना तो इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन एनी डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्यों रेट 
या फिर कहेंगे चेंज रेट ऑफ चेंज या फिर रेट डिसर्टेंट और इसी को हम दूसरे तरीके से करें रेट ऑफ चेंज ऑफ ऊपर वाला वैल्यू और नीचे वाला वैल्यू क्या होता है डिपेंडेंट क्या होता है डिपेंडेंट क्या होता है डिपेंडेंट डिपेंडेंट तो क्योंकि इसकी जो वैल्यू है टी वैल्यू है जैसे x प्लस 2 t स्क्वायर प्लस 3t टी का ये सब बन रहा है ठीक है यानी कि t पर डिपेंड करेंगे t वैल्यू का डालेंगे x की वैल्यू आपको मिलेगी तो ये डिपेंड होता है x की के ऊपर तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वैल्यू का With respect to independent, with respect to independent variable, that means ये independent है. T पर आपके कोई पर भी उसमें कोई शक्ति नहीं है. S में तो देखिए T क्या है? S independent होता है, ये हमारे T independent है. हम इसी को हम जो mathematical language में कहें हम कैसे कहते हैं? वो हम कैसे कहते हैं? पता हो कि वो पता हो, गरीब पता हो, हम पता दें, तो बताने के लिए इसी को कुछ idea है, या नहीं? या नहीं तो देखें कि जैसे मैं भी लैंग्वेज में कि जो रेट ऑफ चेंज है इसको हम डिवाइड करते हैं डीएल से डिनोट करते हैं डिवाइड करते हैं डीएल से डिनोट करते हैं यानी वाई में तो चेंज हो रहा है इसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में हाँ और इस सब में तो स्टार्ट होने से पहले ना डिफरेंशिएशन अरे डिफरेंशिएशन पूछने की वजह इसकी एप्लीकेशन पूछ रहे थे एप्लीकेशन कहाँ कहाँ लगती है और उसको किस तरीके से डिफरेंशिएशन की बताइए क्या करना है तो ये डिफरेंशिएशन कब लेंगे थोड़ा सा क्या होता है ये जी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन का उस कैसे करें तो वो इन सारे जो कर्सर रेड डिसर्मेंट इसको हम ये क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है हम बोलते हैं मैथ करने का सही तरीका मैथ करने का सही तरीका केमिस्ट्री है तो पढ़ना भी है कांसेप्ट पे डिपेंड है जो कांसेप्ट है उस चीज को बाद से वाइस में मैथ का मतलब है क्वेश्चन को करते जाना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जितने ज्यादा क्वेश्चन होते हैं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन को सारे प्रैक्टिस करने में कांसेप्ट अपने आप ही इतनी क्या हो माइंड में सेट हो जाता है और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो क्वेश्चन होते हैं जो कांसेप्ट होते हैं वही भी बोला जाता है तो अगर आप एक दो बार एक बार सारे कर दोगे तो फिर आपको चीजें देखने में सी लगेगी और फिर आपको मैथ में कई प्रॉब्लम होने लगेंगे तो मेरा तो मैथ कराने का और मैं सभी के लिए सजेस्ट कर रहा हूं कि तुम जितनी ज्यादा कर सके दैट मींस आप मॉडल में देखिए मॉडल के साथ तो आप ये भी तो कहना है कि ना एंड अगर आपके पास टाइम हो रहा है तो आप सीधे जैसे कि ऑथेंटिक बुक वगैरह भी पढ़ सकते हो जिसमें काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो दिए जाते हैं तो क्वेश्चन टेंथ भी करते हैं अपने अगले काम में हमारा एक क्वेश्चन हमारे सामने ये देख रहा है एक क्वेश्चन ह ना कुछ चीज चीज के बोलता है कि भाई मेरे साथ भी करो मेरे साथ वो करो और कैसे ना कैसे करके मुझे आंसर बांट के दे अगर हमने क्वेश्चन की थोड़ी और उसको आंसर बांट दे तो क्वेश्चन में ना आंसर दे देगा नहीं अगर बात से देगा समझ रहे हैं ना लाइफ के जिंदगी क्या है जिंदगी की बात टेबल किसी जाए करो किसी जाए तो अगर कुछ भी डिमांड नहीं करनी पड़ेगी, चलो किसी डिमांड की भी करेंगे, तो ये भी अगर आप उसे देगा, फिर मार्क्स देगा, चांस नहीं है, किसी के पर उसके लिए देगा, या फिर जिन्हें भी मार्क्स चाहे तो मैं दे देगा, और मैं बोलेगा जाके कि जी लेके जिंदगी आएगी, तो बस अब मैं अपनी जिंदगी आएगी अब आर्टिकल बुक्स अलाउड और मैं क्या प्लान करूं? Find the points on the log at which the y coordinate is changing with x. S is the number of points. नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं समझ में आ जाएगा। कि ये पार्टिकल क्यों कर रहा है? इस कर्व के ऊपर इस पर नहीं ऐसा कुछ कर्व ऐसा नहीं करना है। इसका कर्व नहीं ऐसे कुछ मूव करना है। इस कर्व के ऊपर कुछ मूव करना है। तो इस तरीके से ये पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है और � तो उसका जो y कोऑर्डिनेट में जो चेंज है ना वो x कोऑर्डिनेट का चेंज का एक टाइम है दैट मीन्स इसका मतलब क्या गया इसका मतलब क्या हमने एक बार रिस्टार्ट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं 
इसका मतलब क्या हुआ इसको आइडिया है थ्री हाइड्रोजन ग्रुप इसका मतलब बात कि जो वाई कोऑर्डिनेट में चेंज रेड ब्लू वाई चेंज को डिवाइस से ग्रुप करते हैं तो इस पर हम ऑलरेडी डिसीजन कर पाते हैं कि हम सब जा रहे हैं कि मतलब चेंज एरर वगैरह भी स्टार्ट में ब्रेक आउट किया जिसने उसने भी बता दिया कि अभी सी डी चल रहा है तो डिवाइस का एट टाइम्स ऑफ डी एक्स यानी कि जो फाइव में जो चेंज है वो एक्स में चेंज था एट टाइम्स में जा रहा है बस सर तो डिवाइस डी एक्स को इस तरह से डिवाइस में एक्स चल रहा है डिवाइस में डी एक्स चल रहा है मेरे पास एट हो जाएगा इस अब करते हैं तो ये मुझे इसके पास एक आ गया अब ये कर देगा इस सर्वर को होगा ये कर देगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम क्या करेंगे इस सर्वर डिफरेंशिएशन है और डिवाइड हो गया इसके बाद ये बात जो हमें क्या है ए के को हम पूछे करते हैं और करते हैं चलो कर मेरे पास कर देगा सी वाई इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस प्लस क्या करेगा टू जे या एन सर समझ ही जा पाते हैं करो जस्ट एन जस्ट नो गुड बाय ये सिक्स वाइज उसके लिए सिक्स प्लस हमने क्या करना है सिर्फ रेशियो शंकर मार फिर डिवाइड को डीएक्स निकालो मार और सुने एक बार करते हैं तो तुम बोलिए हाँ और डेढ़ एक रेशियो से लेकर तो बस सिक्स वाइज का करेंगे तो डिवाइड को डीएक्स होने एक्स के एक्स पैक्ट में करेंगे इक्वल टू ये रेशियो शंकर इधर से इधर से क्या इधर से एक्स स्क्वायर बाय टू आ रहा है और यहाँ से क्या है इधर बाय एक्स एट आ रहा है तो मैं इसके एक बार को कर दूँ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों इंडिकेशंस की सेम है तो राइट दैट मींस मेरे एक बार क्या है एक्स स्क्वायर बाय टू इक्वल्स टू एट आ रहा है तो एक्स चाहे मेरे प तो जब हो रहा है तो बाइक में हमें क्या स्पाइड करना है तो तुम इसे क्या स्पाइड करना है पॉइंट्स स्पाइड करना है पॉइंट्स हम कैसे एक और बाइक की कोऑर्डिनेट भी तो लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट में पहले एक्स का आता है तो बाइक का कोऑर्डिनेट आता है तो मेरे पास एक्स के तो कोऑर्डिनेट मिल गया अब मुझे बाइक सिक्सटी सिक्स बाई तो ये हो जाएगा एक्स जब फोर्टी प्लस में चाहिए सिक्सटी बोल एन प्लस में चल रहा है एक्स प्लस सिक्सटी सिक्स और सिक्स से डिवाइड करें बाह सिक्सटी सिक्स बाई सिक्स कर दो क्या है क्या है मेरे पास इलेवन है क्या है ना इलेवन है बोल पे तो बाई के लिए इलेवन आ गया तो इक्वल पॉइंट हो that is minus sixty two और divide sixty two बाद तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास minus thirty one by three minus thirty one by three हो जाएगा तो मेरे पास one point क्या मेरे क्या होगा मुझे पूछा क्या था मुझे three point क्या पूछे थे that means ये क्या कर दिया हमने इसकी demand भी देख लिया ये हमारे दिल में देखो अपने इसकी demand भी देख लिया इसका भी कुछ हर्ष का आता है इसका भी कुछ responsibility होती है इसकी responsibility है दे देगा तो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसकी डिमांड भी करते हैं फिर देखेंगे हम आरा आईएटी में हम पास है ना अच्छा अगला क्वेश्चन है ये जो ये जेई का आया है जेई में इसका ट्वेंटी ट्वेंटी का आया है क्वेश्चन है क्या कह रहा है जो इसको इको विद इसकी डिमांड भी करो डिमांड भी करो अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स इंक्रीजिंग कैट का रेट ऑफ थ्री पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर पर पर सेकंड एंड डेटेलिंग इससे बगैर बगैर जो इनफॉरमेशन दे रही है और मेरे पास चार ऑप्शन है तो ऑप्शन फॉर करने का तरीका है कि डिमांड पूरी करने से पहले उसको समझने का तरीका है पहले तो क्या क्या तरीका होता है स्टेटमेंट पूरी लैंग्वेज पढ़ने के बजाय एक स्टेटमेंट पढ़ो उसको लिखो अगला स्टेटमेंट पढ़ो उसको लिखो फिर इनफॉरमेशन का यूज करो उसको सॉल्यूशन फाइंड करना है या उसकी डिमांड पूरी करनी है जो देखते हैं 
कि सरफेस एरिया और सबसे पहले इस तरीके से क्वेश्चन करने से पहले आपको सारे खुले याद होने चाहिए सरफेस एरिया और क्यूब क्या होता है सरफेस एरिया और क्यूब वर्ड क्या होता है एंड जो वॉल्यूम वगैरह है वॉल्यूम ऑफ क्यूब की वर्ड ये सर्कल वे या फिर जो भी कोन होते हैं या जो अदर सारे और होते हैं जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म होती है सारे के खुले वगैरह होने याद होने चाहिए और ये आपको मान लें ये वैसे तो अभी तक आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये सारे जो चीजें हैं सारे खुले आपको नाइन टेन टेन सिक्स सेवन में याद करा दी जाती है जब ये याद है तो मोटिव है कुछ ना कुछ ये फॉर्मूले की रिलेशन भी करती है उसको याद करना तब जाके याद आ आप सीख लेंगे रेट मेजरमेंट वाले क्वेश्चन अब देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इस इंक्रीजिंग रेट ऑफ रेट ऑफ इन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर पर सेकंड यानी क्या बढ़ रहा है सरफेस एरिया ऑफ किस रेट से बढ़ रहा है इन पॉइंट बढ़ रहा है क्यों है ना क्यों क्यों मैं लेंथ होती है हाइट भी होती है तो सेम होती है अब शेप बढ़ी है ना तो इसके लिए बढ़ रहा है डेट मींस कि लेंथ और हाइट बढ़ रही है ओवरटेक नहीं बढ़ रही है उस तरह का ना वो थोड़ा खींच जाएगा डेट मींस वो क्यों नहीं रहा पर क्वेश्चन में लिखा है डेटेलिकेशन डेट मींस मुझे पूछा गया तो सबसे पहले मैं क्या एस सरफेस एरिया का फॉर्मूला का कि वो एरिया है नहीं है चलो मैं बता रहा हूं 6 एल स्क्वायर एल यहां पे साइड होती है क्योंकि सभी साइड सेम होती है सभी साइड सेम होती है और टोटल साइड क्यूब में एल का 6 होती है क्या होती है 6 होती है और हर साइड का सरफेस एरिया एल स्क्वायर होता है तो 6 की साइड का क्या होता है 6 एल स्क्वायर होता है दैट मींस यू गेट अ का 6 एल स्क्वायर और बी एस बाय डी यानी इसका बी एस बाय डी प्लस की तरह राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन कर दूंगे तो जगह 12 एन एंड बी एन बाय बी डी इज इट क्लियर इज इट क्लियर दैट इज रिलेशन नॉर्मल है सिक्स फंक्शन का एल इज इक्वल टू 12 हो जाएगा सिक्स में टू कर के मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेल ये है कि ये मेरे पास कितने पॉइंट्स दे रखा है देखो 3.6 दे रखा है ये मेरे पास इक्वेशन बना है एन इक्वेशन बना है मुझे ये वाली चीज पूछ रही है क्या हो तो dt by dt को तो dt by dt ये याद रखना ऐसा हम कि जो b है वो n की होता है क्या होता है n की तो मैं पैटर्न लगा के देखता हूँ ताकि आपको जाता समझ में आएगा तो b क्या होता है n की होता है तो dt by dt का आ जाएगा dt by dt को जाएगा बट शाम क्या आ जाएगा b l by b l by b l by b l by dt हो जाएगा इसे दिया इसे दिया समझ में आते हैं आप इसमें मैं कोई कोई दिक्कत नहीं है बस मेरे पास सॉल्यूशन ऐसे कुछ कर दिया तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ से यहाँ से एल डीएल बाय डीटी के लिए सिर्फ बात करूँगा मैं इसमें ट्राई करूँगा एल डीएल बाय डीटी है यहाँ से एल डीएल बाय डीटी के नाम जाएगा वो जगह मेरे पास थ्री पॉइंट सिक्स अपॉन ट्वेल्थ मतलब मतलब इसमें रह गया और इस डीएल डीएल L into B L by D T कैसे काम करूँ? अरे करूँ। L इस पर है ना? L में नहीं दो बार में ही करूँ। L इस पर तो L इस पर L इस पर करूँ। और B L by D T में लिया, Z T लिया, Z T लिया। और L D L by D T कैसे करूँ? ना सिर्फ इसको करके दस तो ये होता है। और साथ ही साथ L की भी वैल्यू दी दे रखी है बोलते हैं। 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो बस वेल तो इसकी वैल्यू क्या है इसका तुम सिंपलीफाई कर सकते हो ना इस सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए का तो आपके पास क्या है समझ में 
के बाद मैंने एक दो और बिजनेस खोला फिर आपने एक तो टेनेंट भी किया तो इसके बाद मैंने टेनेंट का नॉर्मल का थोड़ा सा सेक्स किया फिर मैंने बिजनेस ग्रोथ किया तो न्यूज में क्या एक्शन होता है टेनेंट का नॉर्मल बिजनेस ग्रोथ का प्रोडक्ट होता है माइनस में होता है एक ही डिवाइस को दिए सब तो दूसरे वाली का जो नॉर्मल है उसी को लेके माइनस कर रहा हूं डिवाइडेंस हो जाए साथ ही साथ फिर मैंने कुछ ये कंपोनेंट मॉडल्स के लिए जब जो टेनेंट है वो एक्सएक्सिस के पैरेलल होते हैं पैरेलल होते हैं जिस लोग में जाते हैं कि डिवाइड बाय डेस भी हो जाएगा और जब एक्सएक्सिस के पैरेलल होते हैं तब डिवाइड बाय डेस नॉट डिफाइन या फिर क्योंकि बात की जाएगी तो जाएगा फिर इससे ये भी ऐसा है और हमने ये सीखा कि जब जो टेंजेंट है वो एक्स और वाई दोनों एक्सएक्सिस के इक्वल एंगल बनाते हैं पर एंगल बनाने में तो मेरे पास टेंजेंट थीटा तो ये फाइव जाएगा जिससे स्लोप जो बन जाएगी और ऐसे भी तो हो सकता है कि एक वाले के साइड पर आए तब जो थीटा या फिर जो जो थीटा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लेते यहां से तो यहां से थीटा चेक कर लो जैसे जो 30 फ्रॉम वाला वो भी पाया जाएगा ऐसे में नहीं आना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के देखो इसमें क्या होगा अगर ये ऐसे बना के लिख लाए ऐसे एंगल बना के लिख दो ये वाला देते तो हमारा था देखिए भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल है सॉरी मान लो तो एंगल जो भी देखते पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे ही तो उस तरह से ना मैक्स को लिख ले समझ में आ गया तो देखकर पूछा तो इठाओ नहीं वरना भी नहीं चाहिए अब एक इंपोर्टेंट और बहुत ही इंपोर्टेंट या बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कौन सी प्रॉपर्टी है कि अब कर पास होने की ओरिजिन अगर कोई कर ओरिजिन पास कर के उसको निकाला था तो आगे तक सुन के ले सकते हैं जब आगे बढ़ सकते हैं तो मैं कहता हूं ए पर जब करते हैं ए पर जब अगर कोई अगर कोई कर ओरिजिन पास आ रहा है और और इधर से पास कर रहा हो और इधर से पास कर रहा हो तब हम जो टेंजेंट को कैसे फाइंड करते हैं तो टेंजेंट है तो कैसे फाइंड हम फाइंड करते हैं टेंजेंट फाइंड करने के लिए जो लिस्ट देखने का होता है लिस्ट डिग्री लिस्ट कैसे सबसे कम डिग्री की जो कम लिस्ट डिग्री डिग्री का इस डिग्री टर्म को क्या करते हैं जीरो के ऊपर प्रूफ कर देते हैं इसमें माया इसमें माया के क्वेश्चन है ये कितना होता है एक बड़ा परसेंट डिग्री देते हैं ऐसे कोई इक्वेशन लिख रखी है x स्क्वायर माइनस पाई x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर प्लस x क्यूब पाई प्लस x पाई क्यूब प्लस प्लस क्या है टू x स्क्वायर y टू x स्क्वायर y मेरे पास ये आइडिया है इक्वेशन दे देंगे और ये दे देंगे x की जगह जीरो और पाई की जगह जीरो यानी पॉलिसी को टर्म पॉलिसी का होता है जीरो को पाई एक्स और वाई के लिए दोनों जगह जीरो को टर्म पूरी इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ जाएगी डायरेक्ट इसी जीरो को मैं जीरो से पास हो रहा है ये कर भी है जीरो को मैं जीरो से पास हो रहा है और ये इक्वेशन की फॉर्मेट में भी दे रखा है तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तब मैं टेंजेंट कैसे निकालूंगा जो लिस्ट डिग्री का या सबसे कम डिग्री की जाता है वो मैं जीरो के बराबर पुट कर दूं तो मेरी क्या हो जाएगी वो भी टेंजेंट हो जाएगी तो देखो सर इसकी लिस्ट डिग्री की जाने की बात है मतलब इसकी डिग्री की बात है इसकी डिग्री की बात है इसकी डी और वन और आ रही है और इसकी भी और वन और डी भी आ रही है और इसकी डी डी भी आ रही है सबसे मुझे पुलिस लिख कौन सी सबसे लिख सकते हैं कोई तो लिख रहा है ऑब्वियसली बात है कोई लिख रहा है तीन चार और दो में छोटा नंबर होता है अरे ये कर रहा हूँ ये कितना है ये ये कितना है दो है ये कितना है तीन है सबसे छोटा छोटा एक ही है ना बस ये कि यहाँ पे दो की चार है उसको मैं जीरो के ऊपर पुट कर दूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की इक्वेशन में क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट मींस x प्लस y यानी a प्लस b a प्लस है सही प्लस 2 0 a स्क्वायर प्लस 0 पुट करो a प्लस 0 पुट करो बराबर है समझ गया दैट इज इस x प्लस y का रूट कर बराबर a की जगह लिए x प्लस y प्लस 0 और a की जगह लिए x माइनस y प्लस 2 0 समझ में आ गया क्या बात है यानी ये था कि अगर कोई कर्व है वो ऑरिजिन से पास कर रहा है और ये कंडीशन होता है ये कंडीशन होता है तो टेंजेंट कैसे काटेंगे सबसे कम डिग्री का जब तक सेकंड डिग्री का सिस्टम नहीं जो जो टर्म आ रहे हैं 
माइनस वन और एक्स माइनस टू मेरे पास किस पे इक्वल हो जाएगा जीरो पे कौन क्यों होता है कि वाइ जब जीरो पे करता है एक्स एक्स पे करता है ना तो वाइ जब जीरो पे जीरो पे करता है जीरो पे अब ये एक्स माइनस टू से डेली पे एक्स के माइनस टू पर एक्स पर एक्स पर प्लस वन प्लस वन प्लस एक्स प्लस और ये एक्स माइनस टू एक्स दिस कर रहा है क्या कर रहा है एक्स माइ तो मैं जीरो के बाद कुछ कर रहा हूँ इसको ना जीरो के बाद कुछ कर रहा हूँ तो ये लोग जीरो किस तरह क्यों लिखते हैं क्यों है तो ये लोग मैंने हाँ पार्टी में पढ़ाया था तो इसको भी पार्टी इक्वेशन में क्या करा होता है तो इसका डी जैसे है जीरो करना डी जैसे है जीरो होता है और इसका एक बार को ऑप्शन माइनस बी एक्स 
हमारे पास ये पॉइंट भी लेवल है अब ये पॉइंट भी ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करने हैं ये बोलो इसको सेटिस्फाई करने हैं ऑब्वियसली बात करता हूं ये जो हम कहते हैं कैसे कर लेंगे तो कि जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं ये पॉइंट्स क्या है ये पॉइंट्स आ रहे हैं इस जो ये कर रहा है जब एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है अब एक मैं एक बार हल्का सा डायग्राम शो करता हूं सिर्फ ना ये ऐसा कुछ कर रहा है यहां पे बना रहा है और कोमा जीरो और ये y plus b वाली है और g s minus y plus b वाली है इस तरह से इसको चार में काम करते हैं तो बात करते हैं बात बात में ना तो कितने ज़्यादा चले इस तरह में आए कि रफ डायग्राम के बारे में आप इस लाइन को ये तो कुछ बन रहा है ये भी कर रहे हैं यहाँ पे बन कॉमा जीरो है और ये भी कॉमा जीरो है ये कॉमा जीरो है ये को टेंजेंट ह� ये जारी है और जो एक है दीवार यहाँ से नहीं जारी है इधर पीलिया यहाँ से जारी है यहाँ से कहीं चार ये होगी यहाँ से कहीं चार ये क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे तब ताओ ताओ क्या करेंगे ताओ तो जो जो चिल्लाया जा सकता है तो देखो एक सिंपल जो इसमें वन को क्या लेंगे इसी जगह बनेंगे जो
बढ़ा देंगे या कल लेने तक बढ़ा देंगे तो हमें तो ये सब हमें छोड़ना चाहिए क्या जब हमारे कदम आईडेंटिटी तरफ जा रहे हो तो आईडेंटिटी की तरफ बदल रहे हो हमारे कदम तो ऐसा हमें छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए क्या कदम जाना चाहिए ऐसे कदम हमें मौका नहीं छोड़ना चाहिए और खास कर यदि आसान से कोई चीज देगा हो तो हमें बहुत जल्दी दे देनी चाहिए इधर सोचना नहीं है तो बस वो कर दो वो फोर ए एक्सिस पर जाने का मतलब ये कह सकते हैं कि बोले हम के पास सन दैट विल बी वन दैट्स टू सॉल्व करेंगे फोर ए प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू ए प्लस वन ए की सन प्राइमरी की पी हो जाएगा अभी तो ये शुरुआत है अभी कंसेप्ट का ना बाकी है बट अगर तुम आप सुन लीजिए बेस बने रहते हैं स्टार्ट अगर अच्छा हो गया स्टार्ट अगर अच्छा हो गया तो पूरी जर्नी भी बढ़िया से जाती है ये तो होगा कि अगर कोई ट्रिप वगैरह या ट्रिप जाते हैं तो आप वो शोरी भी जाते हैं तो पूरी जर्नी बढ़िया जाती है उसके बाद तो तुम्हें प्रॉब्लम ज्यादा फेस होती है तो बस मैं चाहता हूं तुम्हारी जर्नी क्या हो बढ़िया इस जर्नी को बढ़िया बनाने के लिए ताली के हिसाब से तो बजे ही तुम्हें दो हाथ का काम है एक बार से ताली दो हाथ से करती है तो तुम्हें भी मेरी मेरी हेल्प क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो गई है वो जिस पॉइंट पर तक वो पॉइंट तक ही वहां से लेकर एक्स एक्सिस तक कितनी लेंथ आ रही है वो मैंने ऐसे तो टेंजेंट बहुत कम जगह डिफाइंड कर दी लगी पर एक्स एक्सिस को कहां तक करना है ये बोले के लिए और लेंथ ऑफ पर टेंजेंट पर भी वो हो जाएगी कि जो लेंथ आ रही टेंजेंट के साथ एक्स एक्सिस पर वो जैसे शायद प्रोजेक्शन में अपना योर डेट में बेस में हो गया है वेक्टर बना दी है पढ़ा है जिस में पढ़ा है कंपोनेंट की प्रोजेक्शन है कि पर्टिकुलर कंपोनेंट का वेक्टर क्या किस बी डायरेक्शन में इस तरीके से निकालते हैं तो इतना आठ को आठ को उठा दिया तो तो इतना इतना वो नहीं है इस तरीके से नॉर्मल कर लें नॉर्मल की पहली है कि लेंथ ऑफ नॉर्मल जहाँ से कट कर रहा है तो लेकर एक्स एक्सिस ना जो नॉर्मल की लेंथ आ रही है वो कब नहीं लेंथ नॉर्मल हो जाए ऐसे तब नॉर्मल की लेंथ लेफ्ट में एक डायग्राम है इससे भी कुछ ऐसे मैंने ड्रॉ एक जनरल डायग्राम है सिंपल तो देखिए ना यहां तक ऊंचा तो स्ट्रक्चर के लिए कुछ ये है ना सब पहले जो दिखा रहा हूं तो मुझे मत तो बोलते हैं मैंने एक एक टेंजेंट हो गया इसको चाहिए इस पॉइंट के बाद ये टेंजेंट का आधार है इसे भी हमें पता है नॉर्मल का किस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है ये बात है इसको छोड़ने के लिए इस टेंजेंट का ड्रॉ कर देता हूं पर ये नॉर्मल है ना एक्स डिनोट कर देना से ठीक है अब मैं इसको मैं ए बी इसको पास में पर तो ये गेम में डिफ कर दिया गया अब लेफ्ट ऑफ टेंजेंट जो अपने बताते हैं इस पॉइंट पर कट कर रही है इस में बेटा पर चेंज करना फिर मैं जा रहा हूं इस में आएगा ठीक है जिस पॉइंट पर कट कर रही है तो कहते हैं टच कर दे या इस पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस पे जहां तक कट कर रही है वहां तक का ये डिस्टेंस है ना वो क्या है लेफ्ट ऑफ टेंजेंट है लेंथ ऑफ टेंजेंट या टेंजेंट कर देता हूं और जो इस लेंथ ऑफ टेंजेंट का ये जो टेंजेंट है ये पोर्शन आ रहा है उसका एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन है ये जी ये क्या हो जाएगी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड एस टी लेंथ ऑफ सेंट सब टेंजेंट बस और उसके बाद लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी लेंथ ऑफ नॉर्मल में मैंने बताया था कि ये जो फ्रंट कट कर रहा है वहां से एक्स एक्सिस का जो नॉर्मल आती है वो है ये हो जाएगी हमारे पास लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगी ऐसे ही लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इसका एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन पर छाई छाई नहीं बना रहा है इसकी ये जो थ्री हो जाएगी वो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो जाएगा सिंपली हम इसको कैसे निकालते हैं इसको निकाल के आते हैं बताइए कि टेंजेंट है क्या इसको तो लोगों ने थीटा मान लिया मतलब डी बाय डी से ना या डी बाय डी से या एन या थीटा पर से ये होता है ओके ना थीटा ये 90 है ये 90 मास थीटा है और ये भी 90 है 90 मास थीटा है ये होता है ठीक है ये ना पेंट कर चेंज करना उसके बाद हम इस पर चला चाहिए कि ये 90 था ये 90 था 